gökbilimciler en yakın komşu gezegenimiz Venüs'ün atmosferinde potansiyel bir yaşam izi buldu. Bilim insanları atmosferi büyük ölçüde karbondioksit içeren gezegenin sülfürik asit yüklü bulutlarında fosfin adlı bir gaz tespit etti. La fosfina no es la primera vez que se ve en nuestro sistema solar fuera de la Tierra. Se ha detectado en planetas gaseosos gigantes, pero el mecanismo de producción de la fosfina dentro de estos eh, gigantes gaseosos eh, requiere unas condiciones físicas que no se dan en los planetas rocosos. Entonces, lo interesante de la producción de la fosfina en planetas rocosos como Venus es qué está produciendo esta molécula. Fosfin gazı dünyada oksijenin az bulunduğu bataklık gibi ortamlarda görülüyor ve yaşamla özdeşleştiriliyor. O nedenle bilim insanlarına göre tespit edilen fosfin, Venüs'ün atmosferinde tuhaf mikropların ipuçlarını veriyor olabilir. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden astronom Sarah Sager, Nature Astronomy adlı bilimsel yayında yayınlanan makalenin yazarlarından biri. So we are left with two remote possibilities. One is that there's some unknown chemistry, some chemistry we don't know about. The second, more intriguing possibility, is that there might be some kind of life form in the Venus atmosphere that is producing the phosphine that we have detected. Nature Astronomy dergisinde yayınlanan araştırmaya göre dünyada fosfinin oluşmasının sadece iki yolu var. Biri insanlar tarafından yaratılan endüstriyel bir süreçte. Diğeri ise hayvanlarda ve mikroplarda çok az anlaşılan bir tür işlevin parçası olarak. Si se llega a confirmar finalmente que la producción de fosfina en la atmósfera de Venus está producida por la acción de microorganismos, estaríamos hablando de eh, extremófilos que se encuentran suspendidos en la atmósfera de Venus y que estarían aguantando unas condiciones de acidez extremas, pues la atmósfera de Venus tiene una gran composición de ácido sulfúrico. Estos eh, extremófilos se han encontrado también en la Tierra. Venus, dünyaya kıyasla tam bir cehennem çukuru. Gezegende yüzey sıcaklıkları yaklaşık 425 santigrat derece. NASA'nın şu ana dek gezegene inen uzay araçları sadece birkaç dakika dayanabildi. Araştırmacılara göre Venüs'te gerçekten yaşam varsa bu 50 kilometre yükseklikte olabilir. Now on Venus, we don't know what what life would be like. We have to assume that the life is in the clouds, where the temperatures are right for life and not on the surface that is so hot that any life, no life could survive. We're thinking or we speculate that life would be some kind of microbial type particle, something small that can live inside the liquid droplets on Venus where it can be protected from the, the rest of the environment. Birçok bilim insanı bunun başka bir gezegendeki ilk yaşam kanıtı olmaktan çok uzak olduğunu söylüyor. Ancak fosfin için de canlı bir şeyi içermeyen, kimyasal veya jeolojik başka bir açıklamada henüz bulamıyor. Gezegen bilimci Sarah Sager, araştırmacıların, volkanlar, yıldırım çarpmaları, atmosfere düşen küçük meteorlar gibi olası tüm bilinen kimyayı çalıştıklarını, ancak incelenen tek bir işlemin bile ekibin bulgularını açıklayacak kadar yüksek miktarlarda fosfin üretemediğini söylüyor. Esto no implica que estemos diciendo que se está descubriendo vida extraterrestre en Venus ni mucho menos. Existe también la posibilidad de que desconozcamos una química que produzca esta fosfina y hay que investigar en esa dirección, en nuevos modelos químicos que puedan llegar a explicar estas cantidades de fosfina. On Earth, phosphine gas is only associated with life. It doesn't come from any other planetary process. So we're excited to eventually take the next steps to try to find out whether or not it's actually life on Venus producing this phosphine. Araştırmacılar Venüs'ün atmosferinde yaklaşık 50 kilometre yükseklikteki fosfini Hawaii ve Şili'deki teleskopları kullanarak tespit etti.